Donc, euh, merci à ceux qui, qui, sont, euh, qui sont venus, malgré les, les fortes chaleurs qu'on qu subit en Allemagne et puis en France, euh, et qui sont suffisamment courageux pour participer à ce, ce webinaire un petit peu tardif, mais euh, ça peut valoir le coup et ça peut vous permettre d'obtenir de, de, des informations pour euh, rechercher un emploi à, à Berlin. Alors, peut-être qu'on a des, des personnes qui ont des profils assez variés. Vous pouvez, euh, à droite de la fenêtre en fait, du, du webinaire, euh, vous présenter rapidement, nous indiquer euh, si vous recherchez un travail euh, à Berlin actuellement, si vous souhaitez souhaiter échanger éventuellement de, de job, euh, si vous avez des, des questions en particulier sur euh, comment faire son CV, comment rechercher un emploi à Berlin, euh, tout, tout, tout concernant la, la candidature en Allemagne, aussi les, les niveaux de salaire, euh, si vous avez des questions aussi sur, euh, sur l'emploi plus particulièrement à Berlin. Donc on est là ce soir pour, pour vous répondre avec, avec Thomas. Donc, euh, N'hésitez surtout pas à profiter de, de la fenêtre de chat qui se trouve à votre droite pour les personnes qui, qui sont inscrites sur le webinaire. Euh, et puis, euh, on répondra tout, tout au long en fait, du webinaire au fur et à mesure à des questions un petit peu plus individuelles. Voilà. Donc, euh, on va commencer le webinaire. Donc, euh, merci d'être venu euh, ce soir pour, pour participer à ce, à ce webinaire. Alors, euh, je dirais qu'on va commencer par, par se présenter pour vous permettre de comprendre un petit peu quelles sont nos compétences à Thomas et à moi. Donc, euh, me concernant, ça fait, euh, ça fait un petit peu plus de 18 ans que je vis en Allemagne. Donc, je suis passé par, euh, par la case départ aussi, euh, à savoir que j'ai appris l'allemand euh, vraiment sur place. C'était ma, ma deuxième langue, ma deuxième langue l'allemand. Et c'est euh, dans le cours des, des échanges franco-allemands que, que j'ai vraiment pris pied en Allemagne, à, à Würzburg. Et puis ensuite, j'ai passé aussi une année Erasmus à Berlin qui m'a donné goût en fait à, à cette ville en 2000 qui était, euh, qui était vraiment euh, en train de changer et qui a profondément changé depuis, euh, depuis 2000. Euh, donc, euh, euh, j'ai ensuite évolué en Allemagne dans le domaine des, des ressources humaines étant juriste de, de formation. Et puis, euh, ensuite, en, en 2003-2004, j'ai eu l'idée avec, euh, avec un autre Français de, de créer un site emploi qui n'est autre que Connexion Emploi. C'est un site emploi franco-allemand qui, euh, qui a pour vocation d'offrir euh, à des, des Français et des Allemands des deux côtés du rang en fait, des, des opportunités dans l'espace franco-allemand. Euh, et puis, euh, donc, notre, notre vocation, celle de Connexion Emploi, c'est de diffuser les offres d'emploi. Et, euh, et donc, euh, je suis présent ce soir pour vous aider à décrocher un, un job à Berlin si vous êtes en recherche, à vous donner des informations un petit peu sur les particularités du, du marché du travail allemand, puisque pour s'intégrer, il faut bien faire, à, bien faire attention à certaines particularités. Et puis, euh, il ne faut pas oublier que euh, je ne suis pas seul, à savoir qu'il y a toute une équipe de Connexion Emploi et de Rojob qui sont présents pour, pour accompagner les candidats aussi à travers l'académie euh, qu'on a créée il y a depuis, depuis deux ans, euh, avec laquelle en fait, on réalise des, des bilans de compétences euh, pour, pour aider les, les candidats français à mettre le pied à l'étrier euh, sur le marché du travail en Allemagne. Voilà. Euh, donc, je présente aussi Thomas, donc Thomas qui nous accompagne ce soir, euh, qui fait partie de, de l'équipe. Donc, euh, Thomas, tu euh, es d'abord avant tout pour Eurojob Consulting un expert salaire. Donc, tu vas nous donner des, des informations sur, sur les salaires à Berlin. Euh, tu as aussi une, une expertise en matière de, de retraite, d'assurance et, euh, et, et financière. C'est très pratique pour les, pour les Français qui, euh, qui arrivent en Allemagne, puisque tu leur permets en fait, euh, bon, avant tout, quand, quand ils décrochent un, un job, d'estimer leur vraie valeur sur le marché du travail. Euh, ensuite, il y a toutes les, les formalités administratives qu'il faut réaliser, et donc tu les, tu les aides aussi, à, par exemple, à ouvrir un compte bancaire, à faire le choix des, des assurances obligatoires en Allemagne complémentaires. Euh, donc, on, on en discutera un petit peu plus, un petit peu plus tardivement. Euh, tu peux aussi les, les aider à comprendre un petit peu comment obtenir des remboursements d'impôts en Allemagne, et puis quand ils sont vraiment bien implantés au bout de quelques années, éventuellement à, à acheter un bien immobilier à, à Berlin, par exemple, parce que le, le prix immobilier a quand même bien évolué et puis à réaliser d'autres formalités administratives en fait, qui sont nécessaires vraiment pour bien s'implanter. Voilà, donc merci Thomas d'être présent ce soir. Euh, alors, pour, pour vous indiquer un petit peu ce qu'on fait comme, comme activité, donc, ça fait depuis 18 ans que nous sommes présents dans l'espace franco-allemand. Comme je le disais, on a, on a démarré avec le site emploi franco-allemand Connexion Emploi. On diffuse, on diffuse un petit peu plus de, de 1000 offres pour, pour les, les candidats français et allemands qui, qui veulent mettre le pied à l'étrier des deux côtés du Rhin. Euh, et puis, on a complété en fait cette la diffusion d'offres d'emploi par, par des salons emploi franco-allemand. Donc, il y aura peut-être une petite surprise cette année puisqu'on va, on va mettre en place de, de nouveaux salons franco-allemands. Donc, vous le découvrirez d'ici quelques mois, dont des salons aussi à, à Berlin. 
Euh, donc ça, c'était notre deuxième activité, l'organisation de, de salons euh, emploi franco-allemand vraiment dans les deux pays. Et puis, à partir de 2005, donc, on a aussi réalisé, créé une, une autre marque qui est la marque Eurojob Consulting. C'est une agence de recrutement pour cibler les, les candidats euh, quand les entreprises ont du mal à trouver les, les candidats. On accompagne aussi les, les candidats dans leur carrière. Donc, il y a vraiment des, des candidats qu'on qu connaît depuis 15 ans. Euh, et puis, euh, toujours dans, dans le mode accompagnement de, de candidats, on a créé aussi l'Académie euh, Connexion Emploi, qui est, qui est donc reliée au site emploi franco-allemand Connexion Emploi, par, lequel, en fait, on, par laquelle on, on accompagne en fait, des, des candidats à travers donc, des, euh, des bilans de compétences ou alors des, euh, des, peut-être des traductions de, de, de CV, de l'aide de motivation euh, et divers euh, outils de coaching. Voilà, donc un petit peu pour, pour, pour nous présenter rapidement. Alors, euh, donc ça, c'est pour aussi vous montrer à toutes les personnes qui sont, euh, qui sont derrière. Donc, vous, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà Olivier Gélin, par exemple, qui est notre web contact manager, qui gère le site de Connexion Emploi. Et puis, vous avez aussi d'autres personnes comme Constance, dans, dans, qui, qui est coach dans l'interculturel, ou d'autres personnes qui sont aussi chargées de recrutement, comme Suzanne, Charlotte et puis euh, Julia, qui euh, accompagnent aussi des candidats, et puis aussi des, des coachs dans d'autres domaines, comme Alice et puis, et puis Anna. Donc ça, c'est l'équipe de l'Académie euh, franco-allemande de Connexion Emploi. Euh, alors, concernant Berlin, euh, petite introduction. Euh, bien sûr, c est, c est, je dirais que ce qui est toujours amusant de, de constater, c'est que Berlin attire vraiment euh, toujours autant les, les Français depuis, euh, depuis 15 ans ou plus. Euh, donc, la moitié des, des Français qui, qui, veulent, qui veulent venir travailler en Allemagne, c'est avant tout à Berlin qu'ils qu qu visent. Euh, bon, Berlin, c'est évidemment... Un, on parle des Dorado branchés. Alors, est-ce que c'est vraiment la ville où il faut être en Allemagne Est-ce qu'il faut à tout prix viser Berlin C'est la question qui, qui se pose. Bien sûr, ce qui attire sous le jeune public, c'est le côté branché de, de la ville, l'aspect vraiment multiculturel qui s'est renforcé, qui s'est renforcé, qui est devenu très international ces, ces dernières années. Euh, au-delà de, de, de la simple vie nocturne et légendaire de, de Berlin. Euh, donc, on a, on a tout cet environnement créatif qui, euh, qui attire beaucoup. Depuis dix ans, il faut quand même observer qu'on a de, de nombreux changements, euh, notamment au niveau des, des entreprises présentes, puisqu'on a vraiment une internationalisation, une globalisation qui, euh, qui, est, qui est sensible, qui est visible à Berlin, euh, puisque la, la ville a attiré beaucoup de, de start-up. Euh, et donc, il y a, il y a beaucoup d'opportunités de, de travail à, euh, à trouver dans, dans le domaine du web. Donc ça, on en, on en donnera quelques, quelques exemples. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a une certaine concurrence entre, entre Français, parce qu'il y, y a quand même 14 à 20 000 Français qui sont répertoriés par, par l'ambassade à Berlin, plus les, les étudiants. Euh, donc, on entend certes beaucoup parler, euh, beaucoup parler anglais à à Berlin, mais euh, il y a quand même une présence française qui est assez soutenue et, et il y a beaucoup de, de concurrence entre les candidats quand même. Donc, euh, pour, pour éviter la concurrence, vraiment, le mot-clé, c'est « préparez-vous », c'est les informations qu'on va vous donner ce soir pour, pour essayer d'être de, de, le plus performant dans votre candidature et de décrocher un job euh, tout, en, euh, tout en mettant en avant vraiment vos, vos compétences. Alors évidemment, le, le premier conseil, ce serait intéressant justement euh, concernant les, les participants de savoir un petit peu euh, si vous parlez couramment allemand ou pas. N'hésitez pas à nous l'indiquer dans, dans la fenêtre de chat. Ça m'intéresserait de savoir s'il y a des gens ici qui ne, qui ne parlent pas allemand du tout, qui ont, pas, qui ont un niveau, mettons, entre, entre A1 et puis, euh, et puis B1 et, euh, et savoir s'il faut qu'ils fassent les, les premiers pas pour, pour apprendre l'allemand. Parce que certes, euh, on peut, peut trouver du travail sans parler allemand à Berlin, mais bon, ce n'est pas, pas la majorité des postes et il faut quand même passer par l'étape apprendre l'allemand pour, pour réussir quand même à décrocher un job. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire donc qu'il faut, il faut nécessairement parler allemand, il faut, faut, passer un certain temps, faut prévoir de passer un certain temps à apprendre l'allemand sur place et puis aussi, il faut aussi prendre des cours d'allemand. Donc ça, ça peut être de différentes façons. Donc ça, c'est les deux points qu'on va, qu va aborder. Alors, concernant la, la nécessité de, de parler allemand, comme, comme je disais, euh, c'est vraiment, moi, je peux vous conseiller vraiment d'apprendre de, de, quand même l'allemand, même si vous n'avez pas besoin de vous parler anglais parce que vous travaillez dans une entreprise qui est internationale. Euh, ce serait dommage quand même de, de, de passer à côté d'une certaine forme d'intégration en Allemagne en ne, ne parlant pas allemand et en ne partageant pas le, le quotidien des, des, des Allemands, vous allez vraiment euh, perdre beaucoup si vous n'apprenez pas l'allemand, si vous restez 2-3 ans euh, dans, un confort, euh, dans une zone de confort qui est, est l'anglais. 
Donc ça, c'est vraiment ce que, ce que je, le message que je souhaite vous faire passer. Alors les tests d'allemand, est-ce que c'est nécessaire dans la candidature Pas forcément. Donc on a des tests, le WIDAF, qui est un test d'allemand qui, qui est assez utilisé dans, dans, les, dans les candidatures, comme le, le DSA Prüfung, le, le Sprach Test en fait, qui est utilisé euh, dans les universités et qu'on peut, euh, qu peut aussi utiliser en fait, euh, dans, dans, dans sa candidature et auquel on peut se, se préparer. Alors, je dirais que vous pouvez bien sûr vous préparer, si vous ne si parlez pas allemand, vous, vous préparer sans, en n'étant pas sur place à Berlin. Ce, que, ce qui va nous intéresser aussi, là, c'est où est-ce qu'on peut prendre des, des cours d'allemand à Berlin. Donc, il y a, je dirais, comme toutes les solutions les plus, les plus pratiques, les, plus, les moins chères, c'est de, de contacter en fait, la force sur Schule dans, dans l'un de vos quartiers. En fait, Donc, ce sont des, des, des cours de langue qui ne sont pas trop chers, qui ont quand même des niveaux assez, euh, assez variés. Euh, qui sont moins chers que le Goethe Institute euh, et, et c'est pour ça que je vous conseille quand même de, de tester un petit peu ce qu'offre ce que, ce qu la force sur Choué de votre quartier alors vous avez aussi beaucoup de, de cours d'université de la, de la Freie Université ou peut-être de, de la Humboldt Université qui sont mis à disposition des cours d'été aussi euh, qui, sont, euh, qui sont disponibles là aussi vous pouvez, euh, vous pouvez quand même euh, je dirais participer à ces cours qui ne sont pas trop chers euh, si vous avez encore une inscription universitaire et puis, euh, et puis aussi participer. Alors vous avez aussi, le, ce que je vous conseillerais vraiment, c'est les tandems linguistiques. Donc quand je suis arrivé en 2000 à Berlin, tant que Dillian Rasmus, j'ai passé mon temps dans les cafés avec des Allemands en parlant français et, et allemand, mais surtout allemand pour améliorer mon niveau d'allemand. Et puis bien sûr, euh, si vous êtes sur place... Euh, N'hésitez pas aussi à utiliser l'outil de, de, de la colocation. J'ai vécu avec euh, six étudiants allemands quand j'étais à Berlin. Ça m'a vraiment permis de, de progresser très rapidement. Bon, pour la petite histoire, c'était quand même des swabs, c'est-à-dire qu'ils avaient leur, leur propre accent, ce n'était pas l'accent berlinois qu'ils avaient. Et euh, ce n'était pas forcément l'accent, le, le, le Bordeaux ou l'accent berlinois que, que j'ai appris à cette époque-là. Mais ça vous permet vraiment de, de progresser et de baigner vraiment dans la culture du, du pays. Donc ça, c'est vraiment les conseils de base. Vraiment apprendre l'allemand, c'est ça qui, qui vous permettra vraiment de, de, de aussi d'avoir une meilleure valeur ajoutée euh, donc dans l'environnement du, du travail. Euh, et puis, il faut passer aussi par la case préparation, bien se préparer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bien se préparer Ça veut dire bien préparer sa candidature, avec toutes les particularités en fait, de, de, du CV et, et des autres éléments de la candidature en Allemagne. Donc ça, c'est la, la première chose qu'on va voir tout à l'heure. Euh, et puis aussi il y a les particularités de la recherche à savoir qu'il y a des sites d'emploi particuliers euh, il faut pas, il faut, on peut aussi passer par les réseaux de networking aujourd'hui qui permettent vraiment de défricher le terrain et puis peut-être passer par la, la candidature libre on, on verra aussi cet aspect là et puis enfin euh, quelques pièges aussi du, du contrat de travail euh, le droit du travail en Allemagne il a ses particularités donc ça aussi on, on va évoquer aussi cet, cet aspect là qui est, qui est à mon avis très important pour être bien sûr de, de signer le, avec le bon employeur et enfin, on donnera des, des conseils sur la recherche d'appart à Berlin une fois que vous êtes arrivé et que vous avez signé votre contrat de travail. Et Thomas vous parlera aussi des, des formalités administratives. Et enfin, des souscriptions d'assurance qui sont aussi importantes euh, euh, parce qu'il faut prévoir le risque quand même quand on, quand on vit à l'étranger. Alors, concernant en fait la, la préparation de votre CV en allemand. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait un CV d'allemand, euh, le CV allemand, il a, il a quelques caractéristiques quand même. Alors, il faut savoir que le CV allemand est très exhaustif, il est vraiment complet, à savoir qu'il ne faut pas mentir dans son CV. Il faut, un CV allemand peut faire plus d'une page, ça peut faire facilement deux, trois pages sur votre expérience professionnelle. Il va être, alors je conseille quand même de faire un CV qui soit déchronologique, c'est important de faire un CV déchronologique parce que vous allez pouvoir mettre en avant vos compétences les plus fraîches, c'est ce que recherche le recruteur. Euh, parce qu'un recruteur, combien de temps il met pour lire un CV Il va mettre peut-être euh, même pas 30 secondes, une minute pour vraiment se pointer sur, sur les éléments, les, clés, les compétences clés du, du candidat. Donc, euh, bon, il existe pas mal de, de modèles euh, qu'on a mis en place sur Connexion Emploi euh, que vous pouvez utiliser pour rapidement faire un CV aussi allemand. Vous pouvez utiliser aussi euh, tout simplement votre profil LinkedIn et télécharger sous format PDF aussi un CV en, en, en allemand. Donc, c'est vraiment très facile aujourd'hui enfin, de mettre en, en place, en fait, dans la forme, un CV allemand. Ce qui compte, c'est le contenu. 
Donc, le fait que le CV, il est très formaliste, il hein, ne faut pas qu'il ait de, de, de fautes particulières, il faut éviter de mettre trop de couleurs, quand même, il reste assez classique par rapport euh, au CV français, enfin, sauf pour les métiers ben, vraiment créatifs, mais de façon générale, il est quand même assez classique. Il euh, euh, faut vraiment faire attention à la, à la mise en forme. On, on peut ajouter aussi euh, une signature à la fin du, du CV parce que c'est euh, euh, pour euh, donc, euh, vraiment caractériser le fait que vous avez donné toutes les informations avec, euh, avec vérité. Donc, ça, ça fait sourire un petit peu les Français quand ils font un CV en allemand pour la première fois parce qu'ils sont toujours habitués à synthétiser les informations dans, les, dans leur formation et là, on demande vraiment d'être exhaustif. Donc, ça, ça reflète un petit peu aussi le, le mode de communication à l'allemande qui veut être complet en fait. Donc, euh, Faites relire aussi votre CV par des, des personnes de, de, de langue maternelle allemande pour être sûr de ne pas laisser de coquilles et de, de, de faire le bon CV. Donc, ça peut être intéressant de, 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 de réaliser quand même son CV en allemand. Vous me direz, oui, mais est-ce qu'on peut postuler avec un CV en anglais Pourquoi pas Il y a quand même des, des structures qui sont assez flexibles, des, des startups qui, euh, qui acceptent aussi des, des CV en, en anglais. C'est juste que quand vous réalisez un CV en allemand, ça met un petit peu plus en confiance l'employeur parce qu'il va dire, ah, c'est quelqu'un qui a fait l'effort de, de faire son CV en allemand, même si cette personne ne parle pas parfaitement allemand, euh, elle a quand même une maîtrise de, de l'allemand et, euh, et puis donc elle, elle essaie de s'intégrer dans notre environnement. Donc, le CV allemand, oui. Euh, vous trouverez beaucoup d'exemples sur, euh, sur Connexion Emploi, de, de conseils pratiques pour mettre en forme le CV. Et puis aussi, en fonction de votre profil, si vous êtes dans le marketing, dans la vente ou dans, si vous êtes responsable de projet, vous verrez les différents modèles qu'on a, qu a mis en place. Euh, ensuite, l'aide de motivation allemande, je dirais qu'elle n'est se... pas trop différente de la lettre de motivation en français. Il faut d'abord s'intéresser euh, en première partie à l'entreprise. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à cette entreprise De l'autre côté du, du, de la candidature, il y a quand même un employeur qui se demande pourquoi le français euh, qui est là vient postuler à Berlin dans son entreprise. Euh, il se peut que vous soyez encore à 500 km de distance euh, ou à 1000 km euh, si vous êtes encore à Paris. Euh, et euh, l'employeur va se demander si c'est vraiment nécessaire de vous faire venir à Berlin pour vous faire passer un entretien. Bon, même si aujourd'hui, quand même, on peut faire euh, des entretiens par vidéoconférence, par Skype, par Zoom, et euh, il est rapidement, il est facile et rapidement de présélectionner un candidat. Euh, il faut toujours vous intéresser vraiment dans l'aide de motivation euh, à l'entreprise. Donc, ça veut dire s'intéresser à l'histoire de l'entreprise, aux produits de l'entreprise, aller pêcher des informations vraiment sur l'entreprise pour montrer que vous êtes intéressé et que vous n'êtes pas dispatché vers, vers 100, 100 entreprises différentes de votre CV en espérant euh, atteindre la, la bonne entreprise. Donc, ça, je sais qu'à chaque fois que je fais passer des entretiens, y compris les entretiens d'embauche avec des candidats, à chaque fois que, le, que, le, que la personne, que le candidat s'est intéressé à l'entreprise, a parlé de l'entreprise et puis euh, de ses produits, euh, je sais qu'il marque toujours des points et c'est ce qu'il faut faire dans l'aide de motivation. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, euh, c'est votre CV qui va être euh, l'outil de sélection. Et puis, dans un deuxième temps, si vous êtes sélectionné, on va s'intéresser à, à euh, la lettre de motivation et, et à vos motivations euh, avant de vous faire passer un entretien. Alors, euh, l'acte de candidature allemand, ça possède aussi d'autres euh, éléments. Donc, ce qu'on appelle la Bedeabungsmappe, c'est l'acte de candidature allemand qui est, en, qui est en trois parties quand vous le, le préparez sous format écrit. Euh, donc, une première partie avec la lettre de motivation, deuxième partie avec le CV, et puis la troisième partie, c'est le reste. Alors, qu'est-ce que c'est que le reste Ce sont les certificats de travail. Alors, on ne connaît pas forcément euh, les certificats sous cette forme en France, à savoir que le certificat de travail, c'est une évaluation de, de toute personne qui a travaillé en Allemagne. Donc, tout employeur, quand vous avez travaillé pour une entreprise, a l'obligation de vous remettre un certificat de travail qui peut faire des fois deux pages. Et donc, ce, ce certificat, il va reprendre toutes vos périodes de travail, votre évolution en entreprise. C'est un système de notation un petit peu caché euh, qui décrit euh, comment est-ce que vous êtes comporté avec l'employeur, avec euh, vos collègues et comment, comment est-ce que vous avez évolué sur, sur votre job. Donc, ces certificats, c'est important de les, de les glisser dans, dans, dans la candidature. Alors, vous pouvez les, les scanner et puis les envoyer aussi euh, avec votre CV par mail pour donner plus de poids à votre candidature, pour mettre en confiance à l'employeur. Et puis, si vous avez toujours travaillé en France, si vous n'avez pas de certificat de travail allemand, dans ce cas-là, euh, mettez les références, les références téléphoniques de votre ancien employeur pour, euh, faire, pour gagner la confiance de, de, si vous n'avez pas ces éléments qui, euh, qui vont certifier un petit peu vos périodes de travail. Voilà. Alors, autre information importante ce soir, c'est aussi comment déchiffrer les offres d'emploi 
allemande parce que les, les offres d'emploi, elles utilisent aussi un autre vocabulaire. Euh, vous verrez par exemple qu'on est plus en avant dans les offres d'emploi allemande, par exemple l'esprit d'équipe, la team Fähigkeit. Euh, et euh, donc, quand, quand, si vous êtes vraiment amené à passer un entretien d'embauche, à décrocher un entretien d'embauche en, en Allemagne, il faut vraiment que vous repreniez les éléments essentiels de l'offre pour avoir tout un argumentaire, pour vous préparer lors de l'entretien et donc marquer des points. Euh, donc, si vraiment ça a été mis en avant que, que la team Fischkeit, l'esprit d'équipe, est, est en avant, il va falloir essayer de, de, creuser, enfin, de, de prouver par les exemples que, euh, que vous avez vous-même en fait, euh, fait preuve d'esprit de, d'équipe euh, et que vous n'êtes pas quelqu'un qui, qui travaille de façon trop autonome et que vous avez aussi euh, travaillé en, en commun avec d'autres personnes. Alors, dans les offres d'emploi aussi, il y a un vocabulaire qui peut être un petit peu différent, euh, notamment sur les, les métiers, il y, a, il y a différentes dénominations, par exemple, pour le mot de, de commercial en, en allemand, technico-commercial français, alors on parlera peut-être de, de, de fait trip Mitarbeiter, on va faire la distinction entre Außendienst, Innendienst, donc commercial terrain, commercial sédentaire. Euh, on va utiliser des dénominations anglaises comme Account Manager, euh, Sales Manager. Euh, on va peut-être utiliser pour les ingénieurs commerciaux la dénomination de fait trip Engineer. Euh, donc, il y, y a un vocabulaire un petit peu différent, euh, donc des, des mots-clés différents qu'il faut utiliser pour essayer de, de trouver aussi les, les offres plus facilement sur les moteurs de recherche. Donc faites attention un petit peu, essayez vraiment de, de, de noter tous les mots-clés que vous pouvez utiliser pour euh, chercher des, des, des offres d'emploi, de façon à ce que vous ne perdiez pas euh, des offres d'emploi que vous n'auriez pas vues parce que vous n'avez pas ciblé les, les bons mots-clés. Ensuite, il y a l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, c'est toute une gymnastique parce que l'allemand, ce n'est pas votre langue maternelle, a priori. Donc, vous allez perdre en communicabilité le jour de l'entretien. Il y a un petit peu de stress. Vous allez peut-être avoir affaire à, à différents interlocuteurs. Chaque entretien d'embauche est, 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 un, est une gymnastique différente, une mise en une simulation euh, différente. Il va falloir vous y préparer de façon à évacuer le stress et à être vraiment le, 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 plus, le plus convaincant possible lors de l'entretien. Donc, ne négligez pas cet aspect. Vous allez pas être aussi performant que dans votre langue maternelle. Donc, c'est important vraiment d'essayer de, de vous préparer. Euh, se préparer, ça veut dire par exemple simuler des entretiens avec, euh, avec un ami allemand euh, et vraiment vous mettre en situation de façon à ce que les réflexes linguistiques se mettent automatiquement en place. Donc, euh, l'entretien en allemand, ça peut être aussi une communication un petit peu différente puisque ce n'est pas forcément une communication ping-pong comme, comme on la connaît en France. Euh, ça peut être plus structuré où d'abord l'entreprise va se présenter, va présenter le poste et va vous laisser parler. Euh, bon, ça, c'est un schéma, je dirais, mais qui ne vaut pas à tous les coups. Mais bon, euh, attendez-vous à avoir des interlocuteurs qui sont exhaustifs, qui n'aiment pas forcément qu'on leur coupe la parole. Euh, donc, observez bien aussi euh, comment se comportent vos interlocuteurs euh, de façon à vous adapter un petit peu aux personnes que vous avez en face de vous. Voilà. Donc, euh, la préparation du CV, c'est quelque chose vraiment de, de très important. Euh, c'est l'acte, vraiment la, la première chose que voit l'employeur avant de vous inviter à un, à un entretien. Le but de CV, c'est vraiment de faire décrocher, euh, décrocher un, un entretien. Euh, donc, pour, pour trouver des, des offres d'emploi, alors l'environnement les, les, du, du marché du travail en Allemagne est différent, les sites sont différents. Euh, donc, je vous propose en fait euh, quelques sites qui, euh, qui peuvent vous aider à, à trouver plus facilement un, un emploi. Donc, bien sûr, le site Connexion Emploi euh, qui, est, qui est spécialisé dans le franco-allemand, qui vous permettra peut-être de détecter des, euh, des offres plus spécifiquement pour des, des Français ou des francophones en Allemagne et à Berlin. Bien sûr, vous avez les sites généralistes qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en France. Vous avez Monster, qui est un site leader en Allemagne, aussi Stepstone, Jobscout24. Et puis, vous avez aussi des sites plus spécialisés, par exemple pour les ingénieurs. Vous aurez le site de l'association des ingénieurs allemands, VD, qui donne aussi beaucoup d'informations pour les candidats et puis qui offre aussi des emplois. Donc là, vous aurez vraiment beaucoup d'informations. Alors, vous avez des, des sites aussi plus locaux à Berlin. Donc, vous avez sur le site, si vous tapez sur le site de manstadt.de, euh, vous allez dans la partie Berlin et vous allez voir que le, ce site reprend toutes les offres de, de Harvard Segan Tour. Vous avez aussi le site Indeed que j'ai oublié de citer dans la présentation, euh, qui est vraiment le, le, un site de multidiffusion en Allemagne et qui reprend. C'est un site intéressant parce que ça reprend tout, a priori toutes les offres de, de grands sites emploi, plus des offres dans les espaces carrières des entreprises. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser Indeed. Et puis, bien sûr, le, le, le site emploi de, du pôle emploi allemand, de la Breitzkantour allemande. Et puis, si vous avez aussi des, euh, des, 
Euh, si vous souhaitez travailler dans le domaine des, des startups, alors là, vous avez toute une flopée de, de sites existants à Berlin comme startupzurt.com. Vous avez euh, Berlin Startup Jobs, vous avez Gründer Senior Job Browser, enfin le, le, le magazine online en fait de, de la scène des startups berlinois ou allemande qui a aussi sa partie job per the. vous avez aussi Goldies enfin, vous avez vraiment tout un ensemble de, de sites qu'il faut, qu faut décrypter pour réussir à trouver des, des offres d'emploi parce que les employeurs ne mettent pas toujours euh, les offres d'emploi ne les diffusent pas partout leurs offres d'emploi ils ciblent donc c'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir son tableau de faire un tableau donc, de, de suite de vos candidatures alors d'un côté avoir tous les sites d'emploi que vous utilisez et puis, euh, et puis aussi euh, euh, faire le suivi des candidatures pour euh, faire une relance je dirais au bout d'une semaine voilà. Est-ce que Thomas, à ce stade, on a des, des personnes qui nous ont posé quelques, quelques questions euh, Oui, on demandait quel était le niveau minimum d'allemand à avoir pour postuler à un poste en Allemagne. Je disais oui. euh, B2 si possible. Oui, oui tout à fait, tu as raison, ce que j'aurais répondu aussi. Parce que, euh, en fait, pour, euh, par exemple, pour commencer une formation dual euh, en alternance en Allemagne, il faut au moins avoir un niveau B2 en général. Euh, donc, c'est un niveau euh, courant d'allemand. Euh, autant à l'écrit qu'à l'oral, enfin, on commence à bien se débrouiller en, en allemand. Et pour même pour euh, entrer à l'université en Allemagne, il faut avoir un niveau C1. Donc euh, attendez-vous à, à pouvoir décrocher un emploi qu'à partir d'un de, de, niveau B2. Effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions encore, Thomas euh, C'était la principale. Euh, ensuite, si on avait une question également sur la fonction. Euh complémentaire qui demandait s'il fallait vraiment indiquer toutes ces expériences en Allemagne. Et donc, je disais oui, il faut éviter de laisser des périodes vides, ouvertes, oui. et euh, bien être précis sur la description des, des stages également. Euh, oui. Le but étant de mettre un recruteur en confiance, mieux vaut en mettre trop que pas assez. Tout à fait, oui. les, les blancs dans le, dans le CV, dans la candidature, les... les... Les responsables ressources humaines ou les recruteurs se précipitent dessus pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que le, le candidat a, a mis de côté peut-être une information importante qui va permettre de comprendre son parcours, les couacs du parcours éventuellement, euh, parce qu'on aime bien euh, les, les candidatures comme assez rectilignes, autant en France qu'en Allemagne, on n'est pas dans, dans le milieu anglo-saxon. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il faut toujours avoir une réponse presque à tout et puis euh, vraiment avoir une, des, des réponses fluides et puis un parcours euh, presque rectiligne pour, euh, ou, ou justifié pour, euh, pour euh, donc ne, pas, ne pas effrayer un un employeur quand il y a eu trop de changements, par exemple. Voilà. Euh, donc, euh, enfin, les, les, pour, pour terminer un petit peu la recherche, n'hésitez pas aussi euh, sur les sites de réseaux sociaux professionnels comme Zing en Allemagne, qui est l'équivalent de, de Viadeo en France, ou LinkedIn, que vous connaissez certainement, à mettre euh, bah, votre, votre profil en, en allemand, sur, par exemple, sur Xing, pour, pour être euh, aussi abordé par des, des recruteurs euh, chassés par les recruteurs en Allemagne, et puis peut-être en anglais sur LinkedIn ou en français sur LinkedIn, pour euh, prendre des, des, des premiers contacts. Alors, ça, ça veut faire... faire Créer, un, un, comment dire, créer votre profil sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire forcément être en attitude passive. Ça veut dire aussi que vous pouvez prendre contact, par exemple, avec des personnes à Berlin qui travaillent dans le secteur d'activité que vous visez et puis essayer justement de, de prendre contact avec eux pour savoir euh, si, euh, qu'ils vous donnent des conseils parce qu'ils sont aussi dans, dans, dans votre environnement et eux-mêmes, en fait, ils auront un carnet de, de contacts de, de professionnels qui seront peut-être prêts de, à partager avec vous. Donc, peut-être peut pour savoir s'ils si, si connaissent des opportunités dans votre environnement, euh, qui vous donnent des conseils aussi euh, pour la recherche. Et puis, vous, aurez, vous réussirez peut-être par ce biais aussi à, à décrocher des contacts intéressants et pourquoi pas un job. Donc, euh, vraiment, le travail de réseautage, il est devenu de plus en plus important aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement le, le, en visitant des, des sites emploi que vous allez décrocher un job, mais c'est aussi en, en réseautant. Et vous pouvez réseauter de façon virtuelle, euh, ce n'est pas forcément en ayant vu les interlocuteurs, ou alors proposer éventuellement aux interlocuteurs de, de faire un Skype ou Zoom pour, euh, pour lier contact. Voilà. Euh, donc aussi, le dernier conseil, c'est euh, vraiment faites attention à tous les mots-clés que vous utilisez en allemand ou en français, ou en anglais, pardon, pour qu'on puisse bien vous détecter sur, sur ce site professionnel. Voilà. Oui, peut-être une remarque pour les informaticiens. N'hésitez pas à faire la liste exhaustive de tous les programmes que vous maîtrisez. Euh, L'aspect technique euh, et la crédibilité technique étant importante en Allemagne. Donc, euh, Mettez l'accent sur les langages, mettez-le un peu moins sur l'option management que vous avez eue à l'école. 
Alors, ce serait une tendance sur l'Allemagne. Tout à fait. Tout à fait. Alors, euh, un, un dernier conseil aussi sur… Euh, on, a parlé des réseaux, on a parlé des sites d'emploi, des réseaux sociaux. Est-ce que ça vaut le coup de faire une candidature libre en Allemagne, une initiative de Verbon Alors, euh, j'en je, je, suis le parfait exemple parce que je n'ai jamais postulé quand je décrochais mes, mes premiers jobs, en fait. Je n'ai jamais répondu à des annonces d'emploi. J'ai toujours postulé en tant que candidat libre, en fait. Donc, euh, initiative vers bon, oui, ça, ça peut permettre de décrocher un, un job au bon moment. Alors, comment est-ce qu'on peut cibler des, des entreprises ben, Allez, par exemple, sur, sur des sites emploi. Regardez, par exemple, si, euh, je sais pas, si Total Elfaquitaine Elf à Berlin recrute euh, en ce moment des, des postes. Regardez s'il y a peut-être des, des métiers connexes aux vôtres euh, sur lesquels recrutent ces entreprises. Et puis, euh, ben, peut-être qu'il que y a des, des postes en attente qui n'ont peut-être pas été euh, publié sur, sur le site emploi et que vous allez arriver au bon moment et, et qu'on pourra peut-être vous inviter à un entretien euh, et que vous décrocherez donc un emploi. Donc vous avez aussi euh, euh, des listes euh, d'emplois des listes, euh, qu'on a mis sur, euh, sur Connexion Emploi. Donc je vous montre un petit peu euh, euh, la liste en fait, euh, qu'on a mise en place sur, euh, sur Connexion Emploi euh, dans laquelle en fait, on a… On a euh... ne voit pas ton écran, Jérôme. Ah, d'accord, j'ai cru. D'accord. Ben, dans ce cas, je reviens à ma présentation. Euh, je dirais que euh, vous avez la possibilité d'utiliser de, de, euh, la liste de, de connexion emploi. Euh, on vous enverra le, le, tu peux en mettre le lien dans le chat dans ce cas-là, si tu as accès au, au lien. Voilà. Euh, donc ça, c'était sur le, la recherche d'emploi pour, euh, pour essayer de balayer un petit peu les solutions qui, euh, qui, sont, qui sont possibles. Euh, donc alors, euh, le contrat de travail, une fois que vous avez vraiment passer un entretien, qu'on fait une proposition. Euh, il y a peut-être quelques pièges à éviter aussi concernant le contrat de travail. Euh, hop là, je suis revenu sur la présentation. Euh, il y a des pièges à, à éviter. Donc, ça, ça consiste aussi à, à faire attention peut-être aussi euh, à, à la fiche de poste. Euh, donc, ça veut dire en fait faire attention euh, aux, aux missions qui sont les vôtres dans, dans, sur votre contrat. Euh, à savoir, est-ce que les, les missions sont bien détaillées ou est-ce que euh, on vous offre un poste qui, qui est un petit peu différent de, de ce qui a été prévu dans, dans, dans l'annonce d'emploi Il faut faire attention à ça. Euh, pas que vous ayez euh, un poste trop général et puis qu'on vous fasse faire n'importe quoi. Donc faites attention à Orgaben euh, Faites attention à cette clause aussi euh, de droit de mutation qui, euh, qui fait qu'on vous offre un poste, un poste à Berlin et puis euh, on se laisse la possibilité peut-être de, de vous muter en fait dans une filiale à Munich et euh, six mois plus tard, donc faites attention à la clause de, de droit de mutation. Euh, enfin, la période d'essai, euh, là aussi, en principe, la période d'essai en Allemagne, elle est de six mois, mais euh, il faut faire attention parce que euh, euh, il se peut que la période d'essai soit comme un CD de, de six mois, donc il faut faire attention à, à toute clause qui, euh, qui fait que la période d'essai euh, se terminerait sans vous êtes prongé sous forme de, de CDI. Là aussi, ça peut être un, un piège de sur un contrat de travail. Le temps de travail, bien sûr, il faut faire attention au, au temps de travail en Allemagne. Alors, il est en moyenne de, de 38 heures par, par semaine, mais il y a, ça peut aller, de, de, je pense, dans cette branche, de 32, 36 à 42 heures. Euh, donc là aussi, il y, a, il y a des pratiques un petit peu différentes. Pas, on ne connaît pas les RTT comme en France. Euh, il y a aussi un régime particulier pour les heures supplémentaires. Euh, et puis, il faut aussi que tous les éléments euh, du salaire, donc les, les primes, soient bien, bien spécifiés, que les éléments de calcul soient, soient bien spécifiés euh, pour, euh, pour ne pas euh, avoir des discussions avec son employeur. Aussi, faites attention au délai de, de préavis de licenciement. Ça dépend un petit peu du temps que vous avez passé en entreprise. C'est peut-être de, de 1 à 3 mois dans les délais légaux les plus, les plus classiques. Euh, et puis, bien sûr, bon, il y a d'autres aspects. Euh, je ne vais, vais pas ici parler plus du délai de forclusion. Mais vous avez par exemple la clause de non-concurrence pour les, les commerciaux qui peut être quand même importante. Donc, il faut faire attention à cet aspect-là aussi. Est-ce que la clause de non-concurrence, elle est valable ou pas euh, c'est la question qui peut se poser dans un, dans un contrat de travail donc il faut bien lire vraiment euh, faire vérifier éventuellement par un juriste si vous avez des, euh, euh, des questions euh, donc on peut vous fournir quelques adresses d'avocats de, de, franco-allemands vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour euh, vérifier certains aspects du contrat de travail voilà alors euh, je vais repartir dans la présentation ce que j'ai été je un petit problème technique voilà euh, ah zut euh, Petit souci. Voilà. On ne voit pas ta présentation, Jérôme. Hein, si ah, tu veux dire quelque chose. Ouais, ouais j'ai un petit problème technique. Est-ce que vous voyez une présentation euh, Non. Non Ah, d'accord, un petit problème technique. Attends, je vais revenir. 
partager. Non, c'est là. J'ai peut-être dû faire une erreur technique, en fait. Attends. Donc, nous voici. Euh, je vais partager mon écran. Ah, d'accord. Mon écran ne devait plus être partagé, d'accord. Hop, c'est reparti. Adore. Voilà. C'est parfait. Donc, euh, voici pour le contrat de travail, pour résumer un petit peu les points euh, que je viens de, de, de donner. Euh, les points auxquels il faut faire attention vraiment quand vous, avant de signer le, le contrat de travail. Euh, alors là, je n'arrive pas à avancer. Ah, C'est bon. Euh, donc, pour, pour résumer cette partie un petit peu sur, sur l'acte de candidature, euh, n'hésitez pas, dans le cadre de l'académie, donc si vous allez sur le site de, de Connexion Emploi, vous avez la, la, la catégorie Académie. Et là, en fait, vous avez accès à des informations gratuites comme une checklist, par exemple, pour, euh, pour vérifier un petit peu les points essentiels de son contrat de travail, de, euh, de son CV, de sa lettre de motivation. Euh, et puis, vous pouvez aussi déposer votre, votre CV euh, sur, euh, sur l'espace de, de l'Académie de Connexion Emploi pour qu'on puisse vous mettre en contact avec des, des employeurs. Voilà. Donc, euh, vous trouverez sur le lien de, de Connexion Emploi euh, toutes ces informations. Alors, euh, autre élément qui, une fois que vous avez décroché le contrat de travail, il faut évidemment se mettre à la recherche d'un appartement à Berlin. Donc, les conditions ont un petit peu changé depuis, euh, depuis 15 ans. C'est devenu de plus en plus difficile à, à Berlin de, de, de trouver un, un appartement, comme dans les grandes métropoles en, fait, en, en Allemagne, puisque le, le prix, les prix immobiliers euh, et la gentrification aidant euh, ont fait qu'il est de plus en plus difficile de trouver un, un appart à Berlin. Alors, euh, le premier conseil qu'on peut vous donner donc, dans, dans la recherche d'appart, euh, c'est avant tout de, de faire attention à la distance, parce que Berlin, euh, il, faut, il faut prévoir vraiment des, euh, des, des parcours très importants entre maisons et puis aussi le, la quitta, enfin le, le, le jardin d'enfants ou alors le lieu de travail. Donc faites attention à bien évaluer vraiment le, la distance, puisque à Berlin, Berlin est beaucoup plus grand que, que Paris et euh, on peut vraiment avoir des, des distances très importantes. Enfin, je me rappelle, je suis originaire de, de Normandie et euh, de Caen et euh, c'était la première fois en 2000 que, que j'ai euh, que j'ai vécu dans une grande ville. J'étais toujours aussi étonné de, de j'ai vécu à Wedding à l'époque et euh, lorsque je me rendais euh, quand lorsque je me rendais à à Kreuzberg ou alors, ou alors à Schindberg, il fallait toujours une demi-heure pour se déplacer. Donc, il y a toujours des, des distances quand même à prendre en compte. Alors, euh, vraiment, quand vous êtes dans l'urgence et que vous avez fait signer le contrat de travail, ben, peut-être euh, d'abord passer par la case hôtel, Airbnb ou alors euh, par une colocation de, de quelques mois euh, de façon à un petit peu défricher le terrain puis de trouver le bon logement. Euh, donc, euh, je ne sais pas si tu connais, euh, Thomas, le, le prix des logements. Tu as tellement des, des idées parce que tu as, as des clients qui sont à Berlin alors, on trouve des colocations à partir de 400, 450 euros. Donc, c'est plutôt pour des locaux. Enfin, dans le, à Miteux, par exemple, ou alors euh, dans les quartiers un petit peu branchés, euh, il faudra compter des fois un petit peu plus. Euh, et on aura le même, le même niveau. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils, Thomas, à nous donner concernant le mit Vertrag ou la caution, en fait, euh, avant de, de signer un, un contrat de, de location bah, euh, éviter de signer un contrat de location à durée euh, déterminée parce que ça peut être compliqué d'en de, sortir ou du moins conduire à discussion, que vous ayez le droit de le faire ou pas. Euh, pour la caution, attention, euh, essayez de rester crédible, c'est-à-dire euh, essayez de verser la caution directement en une seule fois au début et euh, évitez de proposer euh, la solution euh, crédit ou prise de responsabilité par une banque. Vous savez, il peut y avoir des intermédiaires qui prennent en charge la caution, mais passer par ce genre d'astuce n'est pas pour rassurer le, le propriétaire. Bon. En parallèle, comme disait Jérôme, la demande est élevée, donc méfiez-vous également des, des pièges. Il peut y avoir aussi des, 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 des logement qui n'existe pas, où on vous demande de verser de l'argent sur un compte à l'étranger et où vous ne recevrez jamais les clés. Malheureusement, ceci peut, peut également arriver. Donc, voilà, faites attention au profil. Si vous, le site principal, ce serait plutôt Imoscoot24, comme indiqué sur la présentation. Et donc, essayez de louer auprès d'un propriétaire qui a déjà un profil et euh, qui paraît être connu sur, euh, sur le site. Hein. Euh, donc, euh, restez méfiants euh, et euh, finalement, comme disait Jérôme, euh, passez par un, un logement temporaire au début pour ensuite chercher sur place, peut-être également un peu plus pratique, 
surtout si vous n'êtes pas encore sûr du quartier dans lequel vous voulez habiter. Oui, parce qu'on peut, on peut connaître, on peut avoir un coup de cœur pour un, un certain quartier à Berlin. Donc, euh, bon, il y a des particularités aussi euh, concernant l'état des lieux, comme on l'a indiqué. Donc là, il faut bien faire attention à, à l'état des lieux, surtout quand vous sortez du logement, parce que les propriétaires peuvent être très exigeants. Euh, vous avez aussi ce qui est très bien aussi en Allemagne, c'est le recours à des associations de, de locataires, les Mieterverein. Mieter Donc euh, à Berlin, c'est le Mieterbund aussi euh, vers lequel vous pouvez, euh, vous pouvez vous tourner. Et puis bien, bien sûr, dans la recherche, vous avez les, les, des journaux qui sont aussi des journaux en ligne, comme le Berliner Morgenpost, le Tagesspiegel, City. Euh, et puis aussi, vous avez d'autres sites d'agents immobiliers, euh, euh, Spot Atom ou alors Mister Lodge, qui, euh, qui vous permettront aussi de peut-être de passer, si vous êtes vraiment dans la rapidité, de, de passer par un, par un macleur, c'est-à-dire par un agent immobilier, même si ça vous coûtera, je crois, tu me, tu me confirmeras peut-être entre 1 à 3 mois de, de loyer. Oui, mais en fait, la, la commission pour l'agent, c'est désormais à payer par le propriétaire. D'accord, donc ça, c'est un changement qui est. Euh, ça, ça a changé. Et puis, une anecdote, euh, j'ai déjà vu des Français qui me demandaient pourquoi la plupart des propriétaires s'appelaient Andy. Et en fait, ça ne s'appelle pas Andy, c'est que je le mets sur le chat. Andy, ça veut dire téléphone portable en allemand. Hein Donc, euh, voilà, comme, euh, comme indiqué en bas, décryptez les abréviations. Euh, voilà, intéressez-vous quand même euh, aux détails. Oui, je dirais que c'est la même chose pour les, pour les Allemands qui essaient de trouver en fait un, un, un logement en France ou décrypter une offre d'emploi en Allemagne parce qu'on utilise aussi beaucoup d'abréviations en, en France. Donc, je dirais que c'est le, le, des, des, le juste retour des choses d'essayer de, de comprendre à quoi qu'est-ce que veulent dire toutes ces abréviations un petit peu particulières euh, qu'il peut y avoir dans, des, dans les annonces concernant, euh, par exemple… Euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est Warmite, Kaltmite, Karotion, Nebenkosten, etc. Donc il y a souvent en fait des abréviations. Voilà. Donc il faut, faut bien apprendre à, à décrypter. Donc là sur le site de connexion française, euh, le site pratique des, des Français en Allemagne, on a aussi des, des articles où on a tout détaillé un petit peu pour, pour comprendre un petit peu mieux comment euh, comment décrypter une, 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 une offre d'appart de, de, en fait à Berlin. Voilà. Alors ensuite autre point. Euh, que va, dé que va vous détailler un petit peu plus Thomas, c'est les fameuses formalités administratives en Allemagne. Euh, donc là, il faut passer par, la, il faut découvrir l'administration allemande, euh, qui a aussi ses, euh, euh, qui a, je dirais, ses, ses caractéristiques, euh, surtout concernant euh, la, la ponctualité et puis euh, la ponctualité pour la fermeture des bureaux et puis le fait de travailler très tôt. Euh, mais bon, en dehors de cela, il y a, a d'autres aspects pratiques euh, qu'on va, qu va vous présenter. Donc Thomas, ça, le premier aspect, c'est l'Allemagne. Oui, alors l'Anmeldung, c'est l'inscription à la mairie. Euh, cette inscription, en théorie, est obligatoire dans les deux semaines suite euh, à l'emménagement. Néanmoins, euh, les bureaux de la ville sont souvent assez euh, euh, pris et donc il est compliqué de respecter ce délai. Euh, L'idéal, c'est de ne pas y aller et faire la queue, mais plutôt d'aller sur le site de la ville de Berlin et de convenir d'un rendez-vous. Donc, vous fixez un créneau euh, dans un Burger Amt, euh, donc Burger Bureau euh, du quartier quel vôtre ou pas, ça n'a pas d'importance, et vous fixez un rendez-vous. Et ça vous permet d'y aller et de passer exactement à cette heure-là sans avoir d'attente. Donc, mieux vaut s'inscrire plus tard, mais y aller avec un rendez-vous, que d'y aller, d'attendre trois heures et de repartir euh, frustré. Oui, C'est possible de, de s'inscrire aussi en ligne les, le le site de la ville de Berlin permet dans votre quartier en fait, de, de, de faire une demande en ligne en fait, de, de, de rendez-vous. Tout à fait. Tout à fait. Hum, bon, et puis, cette anmeldung sera nécessaire notamment pour euh, ouvrir un compte en banque. Hein, euh, ouverture de compte en banque, euh, en général, il faut qu'on vous retrouve dans les fichiers de, de anmeldung. Alors, Alors là aussi, il y a des, Thomas, justement, il y, a des, il y a des frais bancaires qui sont un petit peu différents en Allemagne. Est-ce que tu as, as des conseils en particulier pour, pour ouvrir dans une banque en Allemagne Oui, ben en ce moment, une banque qui, a, qui désormais fonctionne et c'est bien, bien amélioré, ce serait bien sûr N26, je vous la mets dans le, dans le chat. Donc, une banque avec laquelle, en 18 minutes, vous ouvrez votre compte online et vous obtenez votre IBAN allemand. Donc, ça marche très, très bien. Euh, donc, en ce moment, ce n'est même pas la peine d'aller voir ailleurs. Allez-y directement. Et si ensuite, vous vouliez une agence 
locales également accessibles, vous pourriez toujours vous tourner vers les banques plus traditionnelles telles que Deutsche Bank ou Commerce Bank. Mais N26, c'est sans discussion le, ce qui se fait de mieux en ce moment. Alors du coup, suite à l'inscription à la mairie, vous recevez ensuite par la poste rapidement le fameux Steuer ID, donc le numéro d'identification fiscale qui vous sera réclamé par votre employeur pour faire la, la feuille de paix. C'est important cet aspect-là parce que vous aurez le, le, il faudra aussi fournir sans doute la case d'assurance maladie, j'imagine. De... Et puis effectivement, euh, l'employeur aura aussi besoin du numéro de sécurité sociale euh, sur lequel sont enregistrés les droits, euh, les cotisations à la retraite publique. Et donc, ce numéro de sécurité sociale, vous l'obtiendrez par l'assurance santé, donc la Kranken Kasse, auprès de laquelle vous, vous vous inscrirez. Donc ça, ce sont les petites choses de, de base. Ensuite, évidemment, dans un second temps, euh, il faudra faire une déclaration de revenus. Euh, sachez qu'en général, la première année, euh, vous avez droit à un remboursement d'impôts important puisque on vous a prélevé trop d'impôts à la source et donc le fait d'envoyer la déclaration peut permettre d'obtenir un remboursement important. Donc gardez ça en tête, vous avez certes 4 ans pour faire la première déclaration mais plus tôt vous la ferez, plus tôt vous recevrez le remboursement. Et puis, un point également important, on en parle dans plusieurs articles sur les sites Connexion Française et Emploi, c'est l'aspect retraite. N'oubliez pas qu'en Allemagne, vous ne cotisez que et seulement à la retraite publique de base lorsque vous êtes salarié. Contrairement à la France, où vous avez également des cotisations à des complémentaires retraites telles que l'ARCO et la GIRC. Donc, c'est à vous de constituer votre complément retraite. Donc, informez-vous à ce niveau-là. C'est un point Important. Quand vous... En fait, Thomas, on peut, on peut revenir vers toi, c'est-à-dire que des, des personnes peuvent t'écrire, euh, tu peux leur mettre peut-être ton, ton adresse email, euh, parce que tu, tu donnes des, des conseils gratuits pour les, pour les Français en, en Allemagne. Et euh, s'ils ont des questions concernant ces points qui sont assez techniques, euh, dans ce cas-là, ils peuvent t'écrire, tu peux leur donner ton email. Et, euh, et dans ce cas-là, après, le, le, après la séance de webinaire, dans ce cas-là, te, te, te contacter, je crois. Oui, tout à fait. Donc, euh, bah, le, on peut également effectivement mettre le mail dans le chat. Euh, voilà. Alors, un point également euh, important, c'est euh, la désinscription finalement, si un jour vous deviez euh, quitter euh, l'Allemagne. Parce qu'on voit trop de Français qui quittent euh, Berlin ou notre ville d'Allemagne sans penser à faire cette désinscription, cette app Meldung. Or, ce papier est nécessaire pour pouvoir stopper un bon nombre de contrats sans, sans préavis, que ce soit les assurances ou d'autres choses. Donc, il est important de s'inscrire à la mairie, mais il est également important de s'en désinscrire proprement et de garder le PDF dans son, dans son PC. Le... Je... Peut-être on va vous envoyer également sur le chat le... Les, un lien avec un résumé des points importants à garder en tête. On avait également écrit un article intéressant à, à ce sujet. Il y a 10 points importants et 10 formalités administratives à réaliser en Allemagne avant de, de, avant de, de faire le pas d'y de, de, travailler. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, merci Thomas. Et, euh, et donc, ah oui, il y a une partie aussi qu'on a, qu a oubliée parce que les, les Français, euh, j'illustrais avec, euh, avec un crash en fait, euh, parce qu'évidemment, il faut, faut couvrir le risque aussi en Allemagne. C'est important. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'en qu France si vous êtes amené à y travailler. Donc, il vaut mieux prévenir le risque. Et il faut penser quand même à quelques assurances. Euh, donc, j'ai un petit peu… Euh, euh, j'ai un petit peu listé les, les assurances type, donc tu peux aussi nous, donner, nous dire quelques mots sur ces assurances, euh, Thomas Oui, ben effectivement, la responsabilité civile, euh, contrairement à la France, on ne vous la réclamera pas, donc c'est à vous de la mettre en place, mais on ne vous exigera pas cette assurance pour vous remettre les clés d'un appartement. Donc, euh, attention, c'est donc l'assurance qui permet de vous couvrir si vous cassez quelque chose, blessez quelqu'un, ou si à cause de votre appartement, vous créez un dégât des eaux ou un incendie. Et justement, sur Berlin, on a un exemple concret, un Français qui travaillait dans la restauration, 
qui a eu un dégât des eaux à cause de son appartement. Il a fallu qu'il paye, bien sûr, les réparations des voisins du dessous qui étaient inondés. Et euh, ça a coûté tellement cher qu'il a dû revendre son appartement de Strasbourg pour payer ses dettes. Ouais. Donc, faites attention. Certes, Berlin est une ville qui attire euh, euh, des gens pour euh, son côté ouvert et alternatif, mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Euh, on voit toujours régulièrement des gens qui, au bout de 7 ans ou 8 ans à Berlin, n'ont toujours pas d'assurance responsabilité civile. C'est peut-être un risque à éviter. Au sujet de la santé, gardez en tête qu'à partir du moment où vous êtes inscrit à la mairie en Allemagne, vous devriez vous assurer auprès d'une un, assurance santé allemande. Euh, donc, euh, méfiance, ça peut conduire à des situations un petit peu compliquées, notamment pour des indépendants, des freelances qui n'ont pas encore une situation euh, très établie. Donc là également, euh, sur le thème assurance santé, informez-vous avant de prendre des, des décisions. L'automobile, alors euh, comme je l'ai illustré dans, dans, dans l'image, euh, qu'est-ce qui se passe quand on a un accident euh, automobile en Allemagne alors, si vous avez un accident en Allemagne, euh, il n'y a pas de constat à l'amiable, c'est-à-dire que les gens, euh, en général, ne déclarent l'accident qu'au retour chez eux. Et donc, évidemment, chacun va avoir une version qui s'éloigne malheureusement de la réalité. Donc, la recommandation, c'est si vous avez un accrochage en Allemagne, eh bien, appelez tout de suite la police, vous restez sur place, vous attendez la police et vous faites constater les faits par la police. Alors, peut-être que la police va vous dire que ce n'aurait pas été nécessaire de leur faire appel et va vous facturer une amende de 35 euros, mais vous payez les 35 euros bien volontiers pour avoir effectivement une constatation neutre de ce qui s'est réellement passé sur place. Pour éviter la contestation, d'accord. Mmh. Euh, et concernant l'assurance multirisque habitation, parce que là aussi c'est un aspect euh, qu'il faut couvrir bah, euh, Berlin est une grande ville euh, il peut toujours y avoir des cambriolages les vols de vélo sont très 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 fréquents et donc euh, vous remercierez l'ouverture des frontières et donc, euh, il est possible d'assurer son vélo, notamment en cas de vol. Euh, il est également possible d'assurer le contenu de son appartement, donc les objets euh, que vous possédez, en cas de feu, vol, vandalisme ou dégâts des eaux. Donc, cette couverture est complémentaire par rapport à la responsabilité civile, mais peut également avoir un, un intérêt, notamment, comme dit, au sujet des vélos. On voit souvent des beaux vélos se faire voler, euh, là, il est possible de les couvrir à la valeur neuve. Ah, super. Là, là, ensuite, autre aspect, justement, euh, la protection juridique. C'est vrai qu'en en, en Allemagne, on, on fait appel à l'avocat euh, de façon plus fréquente peut-être qu'en France. On n'a peut-être pas l'habitude en, en France. Euh, donc là, est-ce que tu nous conseilles aussi d'avoir de, de, une assurance juridique Alors, ce n'est pas la première assurance à laquelle il faut souscrire. Néanmoins, une fois que vous avez la chance d'avoir un contrat de travail, sachez que même si vous êtes en CDI, finalement, on peut vous mettre dehors du jour au lendemain, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. Euh, et en général, on vous commence par vous mettre dehors et on discute après. Mais discuter, ça ne veut pas dire, entre guillemets, négocier euh, avec l'employeur, c'est plutôt faire appel à un avocat spécialisé en droit du travail qui, lui, va euh, convenir d'une indemnité de licenciement adaptée. Euh, le recours à un avocat euh, coûte au moins 3 000, 4 000 euros pour des jobs à faible salaire, mais en général, c'est plutôt 5 000, 6 000 euros. Et donc, euh, cette somme peut être couverte, prise en charge par une assurance protection juridique qui, elle, n'en coûte qu'environ 200 par, euh, par an. Attention néanmoins, euh, vous auriez un délai de carence de 3 mois, donc il ne faut pas souscrire à cette assurance au dernier moment. Il faut y souscrire de manière un peu préventive. Et sur, donc je vais noter aussi l'assurance en cas d'accident. Est-ce que c'est couvert par les assurances qu a, que tu as décrites Ou alors est-ce que c'est aussi un cas particulier bon, Ça peut être complémentaire, c'est-à-dire c'est une assurance qui pourrait prendre en charge euh, également, bon, certes, une indemnité en cas d'invalidité, c'est ce qu'on connaît en, en France, la GAV, la garantie des accidents de la vie, ou encore appelée individuel accident. 
mais elle peut également prendre en charge les frais de sauvetage. Donc, s'il faut venir vous chercher au, en haut des pistes de ski suite à une chute. Euh, Il n'y a pas de <rire> Ou également une intervention de la SNSM en mer. Si vous êtes cet été sur votre planche de surf et vous faites embarquer par une lame de fond, eh bien, cette assurance prendrait aussi en charge les frais de, de sauvetage. Le bon point étant que euh, cette, euh, la cotisation pour cette assurance est déductible pour moitié de vos revenus imposables. Donc, vous en récupérez une partie dans le cadre de la déclaration d'impôt. D'accord. Merci Thomas pour, pour cette énumération un petit peu des, des assurances. Euh, donc là encore, tu peux nous, nous laisser ton, ton adresse email de façon à ce que les, les personnes qui sont intéressées euh, reviennent vers toi pour, euh, pour éventuellement prendre une assurance, euh, ce que c'est ta spécialité. Euh, et donc, euh, bon, c'est certes pas forcément quelque chose d'optimiste, de, de, de positif que, que d'évoquer ça, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Mmh. Euh, donc, euh, merci d'en de, 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 de avoir parlé. Alors, euh, donc pour reprendre un petit peu le chemin de l'emploi euh, et puis aussi euh, comprendre quelles sont les particularités du marché de l'emploi à, à Berlin, euh, donc je vais vous parler un petit peu de, de la particularité du marché du travail à Berlin et puis avec Thomas, on va aussi parler un petit peu des, du niveau de salaire euh, et du niveau de vie à Berlin. Euh, donc, euh, puis aussi un petit peu, j'oublie aussi euh, les aspects auxquels il faut faire attention, c'est-à-dire euh, ne pas tomber dans la précarité et puis euh, faire attention quand on travaille en freelance à certains aspects. Donc, on en fait l'environnement le, le, industriel à Berlin. Pourquoi Berlin est, est aussi particulière Ce n'est pas parce que c'est une capitale, euh, c'est pas une capitale au sens allemand, euh, au sens français, pardon, euh, qui, euh, qui rassemble vraiment le pouvoir politique, économique et puis, euh, et puis culturel euh, au sens français. Non, ce n'est pas aussi. L'Allemagne, c'est avant tout un, un État fédéral. Donc, euh, Berlin, c'est une région parmi tant d'autres avec un, un environnement industriel en Allemagne qui va de, de, de Hambourg jusqu'à jusqu Munich avec. Que des, des régions qui sont plus fortes dans certains secteurs que dans d'autres, donc le, le secteur automobile, ça va être le Bad Württemberg, la Bavière, euh, la, la place financière, ça va être Francfort, euh, le, les startups, ça va être Berlin, Düsseldorf, Munich, euh, et, puis, euh, et puis aussi un, un environnement logistique, transport, ferro, transport à, à Hambourg. Donc on a en fait une réalité des, des secteurs et puis de, de, de l'environnement industriel qui est différente, bien différente de la France. Berlin, historiquement, ne s'est pas développé industriellement, surtout après-guerre, parce que le, le, les entrepreneurs allemands, les grands groupes, avaient peur de, de se... De, 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 euh, de s'implanter à Berlin l'avenir le, le, politique de Berlin était assez incertain on ne savait pas si les soldats russes allaient envahir la ville euh, pendant les 40 ans qui ont suivi la guerre ou si la, la ville allait, allait retrouver un certain enfin, la ville était sous perfusion en fait, économique donc ça s'est jamais vraiment développé et euh, ce n'est que euh, suite au développement après, après la chute du mur que la, la ville a retrouvé un souffle économique et qu'on a donc c est, c est cette nouvelle économie qui s'est euh, développée à Berlin donc start-up, entreprise de services et euh, il y a plus de jobs en fait dans le sud de l'Allemagne parce qu'on connaît quand même presque les taux de, 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 de chômage de 2% en fait à Munich c'est vraiment résiduel euh, là où à Berlin il y a encore un certain niveau de, de chômage de, de, de 6 à 8% mais qui est, euh, qui, est, qui, qui, qui est vraiment bien baissé par rapport au niveau qu'on a connu il y a 15 ans. Euh, donc, ça explique un petit peu qu'il qu n'y a pas tous les secteurs qui sont représentés à Berlin et qu'il faut bien comprendre un petit peu quel environnement de, 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 de métiers et puis de, de secteurs sont présents pour, pour accéder à un job en fait à Berlin. Alors, concernant les salaires, hein, là aussi, ce n'est pas le même niveau dans toutes les régions d'Allemagne. Et Berlin, traditionnellement, enfin traditionnellement, euh, Berlin, depuis, depuis quand même quelques décennies, a un niveau beaucoup plus faible que dans les, les Länder de l'Ouest. Donc, il ne faut pas, faut pas penser que parce que c'est une capitale euh, qu'on va, va connaître des niveaux euh, aussi élevés qu'en qu région parisienne. Et euh, en fait, si on, compare, si on compare par exemple Berlin à Munich, on s'apercevra que les salaires sont beaucoup plus élevés à Munich, qui est une place, euh, un bassin d'emploi beaucoup plus dynamique qu'à qu Berlin. Donc, euh, si on reprend une étude qui a été réalisée par Stepstone l'année dernière, de façon générale, on s'aperçoit que les salaires à Berlin sont 20% plus, plus bas en salaire annuel brut que, euh, que donc, dans, dans, dans les autres lenders de l'Ouest. Une, une précision à ce que dit Jérôme. En fait, les 20% plus bas sont certainement vrais, mais oui. en prenant une moyenne sur toutes, tous les postes. Or, il faut peut-être légèrement différencier. C'est-à-dire que les postes du tertiaire... Euh, 
Donc, à revenus modérés ont tendance effectivement à être rémunérés euh, moins bien qu'à Munich ou à Stuttgart. Par contre, des postes qualifiés, euh, très qualifiés, seront rémunérés aussi bien à Berlin qu'ailleurs, puisque les profils qualifiés, il faut quand même les motiver à, à venir sur Berlin. On a tout de même, au niveau des profils qualifiés, une petite exception, c'est au niveau de la zone intermédiaire. Jérôme parlait du fait qu'il y a beaucoup de concurrence. En fait, effectivement, il y a de nombreux jeunes qui sont motivés pour venir travailler sur Berlin et qui sont prêts à accepter un salaire plus bas si, à leurs yeux, la start-up, notamment pour laquelle ils pourraient travailler, peut leur permettre de gagner une expérience intéressante ou de travailler dans un cadre sympathique. Donc c'est que comme le dit Thomas, il y a quand même une réalité, il y a des, il y a des métiers créatifs aussi qui peuvent, des, des métiers avec des salaires un petit peu plus précaires qui poussent les, les salaires vers le bas, mais on a aussi des, on peut être aussi surpris par, par certains postes qui ont des, des salaires vraiment élevés, même à Berlin. Donc la réalité, elle est très diversifiée quand même. Oui. Donc voici à titre, titre d'exemple, je vous ai mis un petit peu les, les moyennes de salaire brut annuel dans les, les différents lenders. Vous voyez qu'il y a une certaine différence entre, entre Berlin euh, et, puis, euh, et puis donc euh, que vous voyez ici dans la, dans la base de la diapositive par rapport à, à la Bavière, on a vraiment des, des différences comme assez importantes. Voilà. Euh, donc euh, je dirais constant les salaires parce qu'il faut toujours euh, penser aux estimations de salaire de façon individuelle. Vous pouvez aussi à nouveau vous tourner vers l'académie. Vous avez donc une, une catégorie estimation de salaire sur notre site. Il suffit de cliquer dessus et donc vous prendre un contact avec Thomas qui peut vous donner une estimation de salaire individuel gratuitement. Donc c'est sur donc la, la, la façade de, de, du site emploi franco-allemand Connaissance Emploi dans la partie académie. Et puis donc, dans, le, dans la catégorie avec nos services supplémentaires gratuits, vous avez l'estimation de salaire et c'est comme ça que vous pouvez prendre contact avec Thomas pour connaître un petit peu quel va être votre niveau de salaire a priori suivant les études de salaire dont on dispose pour, pour aborder le marché du travail berlinois qui n'est pas le même qu'à qu Munich, pour résumer. Voilà. Alors aussi, euh, encore un aspect auquel il faut faire attention, euh, la précarité elle peut être aussi euh, plus élevée en fait à, à Berlin que dans les autres régions. Donc, il faut faire attention parce qu'en Allemagne, vous avez droit à 12 mois d'allocation de, de, chômage. Et ensuite, vous pouvez tomber assez rapidement dans la précarité qui est, qui est aussi développée à, à Berlin avec le, le fameux système de hardware qui est très décrié. Euh, donc, bon, je dirais que ça, c'était aussi le, le, un petit peu la légende précaire de, de Berlin. Il faut quand même un petit peu mettre un bémol parce que quand même, Berlin, c'est une capitale, je dirais, de, de la création d'entreprise avec beaucoup d'auto-entrepreneurs, de, de freelancers. Euh, et donc, il faut faire aussi euh, attention quand on, dans les métiers créatifs parce qu'il euh, euh, faut sécuriser un petit peu euh, sa prestation. Donc là aussi, Thomas, tu peux nous donner peut-être ce enfin, à quoi de faire attention à un freelancer quand il, quand il démarre à Berlin. À quoi, quoi faut-il faire attention Oui, ben, on voit des exemples effectivement dans le, dans le domaine du graphisme euh, ou encore… Euh, au niveau des architectes, où on a vraiment des situations où les gens se font euh, exploiter. Or, euh, en prenant un peu de recul, euh, il est tout de même possible, que ce soit en tant qu'architecte ou en tant que euh, spécialiste du graphisme, de trouver des jobs rémunérés plus normaux à Berlin. Donc, il ne faut pas hésiter à, à prendre un peu de recul et éviter d'accepter n'importe quoi. Euh, au niveau du graphisme, on voit des gens créatifs qui, qui peuvent vraiment gagner des sous. Ce n'est pas parce que les, 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 les contrats sont de courte durée que la rémunération est, est faible. Et on prend aussi l'exemple des architectes où il y a également moyen de, de, de trouver des postes salariés et où on a un réel contrat de travail. Donc, attention à prendre un peu de recul et ne pas accepter n'importe quoi avec l'excuse qu'on serait sur Berlin et que, et que c'est comme ça. Non, c'est possible de faire autrement. Et puis, bon, se repose évidemment, du coup, souvent ces questions 
de travail rémunéré et salarié euh, caché, puisque euh, si vous travaillez pour une entreprise et que vous n'avez que ce client, eh bien, euh, rapidement, euh, les contrôles conduiraient à constater que vous n'êtes pas vraiment euh, indépendant, mais plutôt euh, que vous devriez être salarié. Et donc, là, ça peut poser des soucis à la fois à l'entreprise et, et à vous-même. Donc, c'est ce qu'on appelle en Allemagne la Schadenselbstständigkeit, en fait, le, le salariat caché. Donc, il faut faire attention, donc, il y a des obligations en Allemagne auxquelles il faut faire attention. Donc, merci pour ces indications, Thomas. Euh, donc, maintenant, euh, comment mettre le pied sur ce marché du travail euh, en, en Dalinois Alors, quelle stratégie on peut, on peut adopter Alors, si vraiment vous n'avez pas les connaissances euh, d'allemand suffisant, vous pouvez passer peut-être par des petits boulots, par le mini-job, par l'intérim euh, par les call centers qui sont aussi très présents à, à Berlin ou les séjours au Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, pour, pour euh, l'alimentaire, pour, euh, pour mettre le pied à l'étrier euh, à Berlin. Alors, quand on parle de, de petits boulots et mini-job, euh, là aussi, il faut faire attention parce qu'un mini-job en Allemagne, c'est un travail qui est euh, à hauteur de 52 heures par mois, qui rémunérait euh, un montant de 450 euros. Euh, le seul problème, c'est que. Ben, on ne, paye pas, on ne verse pas d'allocation chômage ni retraite. Donc, c'est, c'est, c'est quand même dommage de, de, de passer que par là. Et on n'a pas d'assurance cette... santé. Pas d'assurance santé. Oui, il y a aussi ça. C'est un aspect très important, effectivement. Merci de le souligner. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose de, de, qui doit être du provisoire. Vous pouvez aussi passer par l'intérim. C'est, c'est intéressant, euh, je dirais, quand vous changez aussi de, de métier parce que le métier que vous avez exercé en France n'est plus présent sur le marché berlinois pour, euh, pour essayer donc de de vous réorienter, passez peut-être par intérim parce que chaque entreprise d'intérim a aussi un carnet d'adresse différent, euh, y compris à Berlin. Euh, donc, ça vous permettra aussi de, de continuer ou de découvrir le, l'environnement du travail en Allemagne. Euh, donc, vous avez bien sûr les boîtes d'intérim connues comme Anpower, Anstatt et Adeco qui sont présentes aussi à Berlin et puis des, des agences d'intérim plus locales. Donc, essayez vraiment de, de euh, je dirais, de d'envoyer votre candidature un petit peu partout pour, pour essayer d'écrocher des entretiens aussi, pour, pour vous former un petit peu aux entretiens et puis pour avoir accès à des employeurs différents. Il est bien sûr aussi possible en Allemagne de passer par le stage. Donc, ça va être le Freiwilliges Praktikum si vous n'êtes plus en fait dans, dans le cadre des études, le, le, stage, le stage libre, qui ne doit pas dépasser, il me semble, trois mois, si je ne dis pas de bêtises. Sinon, dans ce cas-là, le, la rémunération n'est pas la même. Et si vous avez moins de 28 ans, il y a aussi euh, donc le volontariat international à l'étranger euh, qui vous permet de, de travailler de, 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 6, de 6 mois à, à 24 mois dans une entreprise française qui exporte. Donc là, c'est sur le site de CV Web euh, que, vous, que vous pourrez avoir accès à ces, ces opportunités. Euh, il faut avoir un certain niveau de diplôme, un certain niveau d'allemand aussi. Euh, et euh, ce sont des structures, des, des PME françaises autant que des, des grands groupes qui sont présents. Et, mais c'est en fait limité pour les personnes qui ont moins de 28 ans. Mais ça peut être aussi une bonne façon de, de mettre le pied à l'étrier en Allemagne parce qu'il y a un petit peu plus de 1000 VIE qui sont, qui sont présents quand même en Allemagne. Voilà. Donc ça, c'est, c'est vraiment, euh, je dirais, le, la transition. Euh, les call centers, c'est, euh, c'est si, euh, il y a beaucoup de call centers en fait, qui sont présents à Berlin pour, euh, pour, pour des call centers où vous êtes un agent de, de, d'appel en, en, pour parler français, en, qui doit parler français. Euh, donc vous avez SNT ou Ecomi, par exemple, qui sont des sociétés assez connues. Mais bon, il y a vraiment beaucoup de, de call centers présents à Berlin. Ça peut vous permettre aussi d'avoir une flexibilité pour à la fois aussi euh, gagner un petit peu votre vie et puis prendre des cours d'allemand pour accéder à un meilleur emploi. Voilà. Donc, en plus que ce sont des jobs qui fonctionnent aussi avec des rémunérations à la prime. Donc, il y a une certaine flexibilité, mais il ne faut pas trop en abuser quand même. Ce serait dommage de, de, de passer uniquement par cette solution. Euh, et puis ensuite, bon, pour, les, pour les personnes plus jeunes, il y a certainement quelques personnes ici ce soir. Vous pouvez passer par le séjour père. Euh, c'est la, vraiment l'immersion culturelle parfaite. Vous avez différentes agences de, de placement que, que je vous ai citées. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Euh, et vous pouvez aussi passer par l'Office Rencontrement pour la jeunesse pour essayer de, de, de trouver des annonces de, de, d'au père. En fait. Est-ce que Thomas, à ce stade, il y a d'autres questions qui, sont, qui ont été posées euh, non, pas de questions. D'accord. Donc, n'hésitez pas à nous poser des, des questions tout au long du, du webinaire et puis on essaiera d'y, d'y répondre. Thomas, Manika, quand il y a des personnes qui ont posé des, des questions. Voilà, donc euh, 
Si vous êtes aussi dans une phase de réorientation, vous pouvez à nouveau faire appel euh, eh bien, à l'Académie de Connexion Emploi. Donc à nouveau, sur le site de Connexion Emploi, vous avez le, le, la catégorie Académie qui est, qui est présente dans les catégories. Et puis, euh, donc, vous pouvez nous déposer une demande de, de coaching individuel ou personnalisé si vous voulez donc, vous réorienter, réaliser un bilan de compétences ou alors si vous voulez faire traduire en fait, euh, vos, votre CV, vos lettres de motivation ou vous faire accompagner dans votre démarche. C'est un petit peu le rôle de, de l'Académie. Euh, alors ensuite, quelles sont les entreprises qui, euh, autre conseil, quelles sont les entreprises qui embauchent en fait à Berlin, euh, vers lesquelles vous pouvez vous, vous tourner euh, Donc et bien sûr les entreprises, le réflexe d'un Français, ça peut être, être de chercher une structure française à, à Berlin, pourquoi pas euh, il peut y avoir aussi les structures allemandes qui, qui embauchent aussi des, des Français. Et puis euh, aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de se tourner vers les startups qui sont aussi flexibles dans, les, dans la, la recherche de compétences. Donc, les entreprises françaises à Berlin, donc, il y a les grands classiques, comme vous voyez sur les logos. Il y a Total F qui est, qui est présent à, à Berlin. Vous avez GTF Suez et BASF aussi. Enfin, le, le groupe allemand BASF qui, qui recrute des, des Français. Euh, donc, euh, bah, c'est intéressant de savoir qu'il existe plus de 650 structures françaises euh, qui ont été répertoriées par la Chambre de commerce berlinoise euh, à Berlin. Euh, donc, euh, dans des, des, des structures connues comme, comme d'autres qui, qui le sont moins. Vous avez bien sûr aussi dans le commerce les guéris Lafayette euh, qui embauchent de, de nombreuses personnes dans le service et dans la distribution. Bien sûr, vous avez aussi des, des grosses structures comme Coca-Cola ou des structures internationales qui sont présentes, euh, qui sont présentes et puis des, des structures françaises comme Gaz de France, euh, Sodexo, eBay, aussi des, des structures internationales. Euh, vous avez aussi de nombreux entreprises, enfin, des nombreuses start-up aussi, d'e-commerce aussi qui, euh, qui vont être présents euh, et qui recrutent aussi des, euh, des Français. Euh, bon, vous allez sans doute avoir déjà vu passer euh, des offres de Zalando qui a, qui a un Helldex français, euh, MyToys, Vindu. Enfin, vous avez vraiment des entreprises qui sont faciles en fait par nos clés euh, sur les sites emploi à, à, à identifier. Euh, et puis, bien sûr, sur le site des connexions emploi, vous verrez les, les grands classiques de, de, des sociétés françaises qui sont, euh, qui sont présentes. Donc, pourquoi pas viser ces entreprises françaises qui, qui vont être sensibles un petit peu à votre compétence linguistique, langue maternelle française ou alors à votre compétence interculturelle euh, Ça peut vous permettre de, de, de décrocher un job. Mais malgré tout, vous avez aussi un profil international. Donc, vous pouvez peut-être directement viser des entreprises allemandes à Berlin qui recrutent peut-être aussi des, des candidats multilingues avec des profils et des compétences internationales. Euh, donc, comme je le citais, BASF. À titre d'exemple, BASF a, embauche par exemple beaucoup de, de personnes dans, dans les ressources humaines, dans la comptabilité, parce qu'ils ont leur help desk en fait, qui est euh, le Shared Center qui est, qui, est, qui est à Berlin. Donc, euh, vous avez aussi beaucoup de, de fonctions qui sont ouvertes dans, dans les grands groupes. Donc, vraiment, viser, viser large, ne viser pas seulement euh, les, les entreprises françaises. Ensuite, les, ben, Berlin, c'est devenu vraiment l'univers de, des, des startups en, en Allemagne. Enfin, c'est la ville, l'une des, des villes les plus importantes pour ce qui est de la présence des, des startups, même s'il ne faut pas négliger non plus des, des, des villes comme Düsseldorf, Cologne euh, et, et Munich. Euh, donc, il y a beaucoup de, de, de structures françaises qui sont présentes à, à Berlin grâce à French Tech. C'est l'organisme qui, euh, qui essaie donc de mettre en avant l'environnement le, le, euh, des, des startups françaises à Berlin. Donc là, vous découvrirez là-bas tout un vivier d'entrepreneurs, des investisseurs et tout un environnement en fait, de personnes qui peuvent vous permettre d'accéder à, à un emploi si vous, si vous souhaitez euh, comment dire, euh, travailler dans l'environnement des startups. Donc, si vous allez sur le site de la French Tech, je ne peux pas vous montrer parce que dans le cadre de, du webinaire, ça n'a pas fonctionné. Mais si vous allez sur le site de la French Tech, vous verrez qu'il y a une liste des startups françaises qui sont présentes et vous pouvez peut-être ben, vous rendre un petit déjeuner ou alors à un événement, à un hackathon peut-être organisé par ces structures pour euh, essayer donc, de, de, de décrocher un job, de, de, de réseauter et puis de, de, peut-être de, de faire découvrir vos compétences parce que ce sont des entreprises qui, qui en général sont, sont ouvertes à des profils atypiques. Voilà. Donc, le seul pémol que Thomas vous confirmera peut-être, c'est par rapport au niveau de salaire, puisque euh, ben, les, les startups n'ont pas forcément de, de gros moyens. Donc, euh, elles misent peut-être plus sur, sur l'énergie, sur le, la motivation des candidats, euh, plus que sur le, le niveau de salaire, en fait. C'est quelque chose que tu confirmes, Thomas euh, Effectivement, euh, l'attractivité des startups euh, n'est pas toujours… Euh rémunérés euh, comme il se doit, c'est-à-dire que 
on a parfois des, des propositions. On va prendre un exemple, l'entreprise Casper, donc qui, euh, l'entreprise américaine qui envoie des matelas dans des cartons. Euh, c'est une entreprise qui euh, propose des contrats de travail sans, euh, sans nombre d'heures minimum et euh, qui permet de prendre des vacances de manière illimitée. Euh, donc, c'est, ça peut paraître intéressant puisqu'on est flexible, mais finalement, on constate que les gens travaillent finalement plus qu'ailleurs parce qu'ils euh, ont toujours un peu cette, cette, cette pression qu'ils se mettent eux-mêmes de, de faire toujours mieux. Euh, quant au salaire, euh, Jérôme effectivement parlait de, de, de une certaine concurrence. On voit de nombreux jeunes très qualifiés arrivés sur Berlin en n'ayant pas forcément l'intention de gagner beaucoup de sous, mais plutôt de profiter d'une, de quelques années un petit peu différentes euh, sur Berlin. Et euh, c'est parfois des gens qui, ont, qui étaient sur Paris, qui ont énormément travaillé auparavant et qui voudraient, euh, qui espèrent euh, avoir un, une, une work-life balance peut-être un peu meilleure à, à Berlin. Et donc, ces gens acceptent des niveaux de salaire qui souvent sont relativement bas. Prenons par exemple Zalando. Euh, on a souvent des titres très ronflants, mais des niveaux de salaire qui sont euh, étonnamment bas. Euh, alors après, tout, ne, tout n'est pas représenté par, par l'argent et le salaire, mais comme je rappelle souvent, euh, quand vous achetez une BM, c'est le même prix à Munich euh, comme à Berlin. Et euh, n'oubliez pas non plus que euh, le prix de l'immobilier continue d'augmenter à Berlin. Donc, euh, toucher un bas salaire peut tout de même avoir des conséquences euh, visibles sur le moyen terme. Si vous voulez vous faire une idée justement de, de, de l'environnement des salaires en fait, euh, d'entreprise, vous pouvez vous rendre sur deux sites en fait, qui sont très utilisés par les Allemands euh, qui, pour évaluer un petit peu les employeurs, euh, pour noter les employeurs. C'est le site kounounou.de. Euh, donc, faut tu, retrouves, tu, tu retrouves, tu peux mettre dans le chat, Thomas, le, le, le site Kounounou. Je ne me rappelle plus exactement l'orthographe, je crois que c'est K-O-N-O-N-O, si je ne me plante pas, point .de. Euh, et puis, vous avez bien sûr aussi Glassdoor, en fait, qui, euh, qui donne des informations justement sur le niveau de salaire, sur l'ambiance du travail euh, dans ces entreprises pour, euh, pour vous donner un petit peu une idée, euh, une idée un petit peu s'il euh, si y a suffisamment d'évaluation euh, de, de, l'envi- de l'environnement de travail dans, dans ces sociétés et puis de, de, de ce qu'elles offrent. Oui. Voilà. Donc voilà, tournez-vous aussi vers les, vers les startups. Donc euh, maintenant, on est dans la, dans la partie de notre présentation euh, pour les, les questions-réponses. Donc, on a des personnes qui, euh, qui nous ont envoyé quelques questions lors de ce, ce webinaire. Et donc on va essayer d'y, d'y répondre rapidement et de vous faire profiter aussi des, des réponses. Est-ce qu'à ce stade, Thomas, il y a encore d'autres personnes qui ont posé des questions euh, Peut-être... Euh... Le, le, la question de est-ce que Berlin est adapté à, une, à quelqu'un qui veuille s'installer en tant qu'indépendant euh, En fait, euh, effectivement, la, la, l'accessibilité, la relative facilité d'avoir accès à des petits jobs divers et variés euh, et le fait que ces jobs pu, puissent être combinés euh, les uns avec les autres eh bien, peut permettre à un indépendant de se lancer et donc d'avoir finalement des revenus, on va dire, alimentaires, complémentaires au début pour faire croître progressivement son activité d'indépendant. Voilà. Alors, on voit bien sûr des cas où des jeunes donnent cette version à leurs parents et au bout d'un an ou deux sont toujours au crochet de leurs parents parce que finalement font bien la fête à Berlin mais ne développent rien du tout. Mais tout de même, on en voit aussi beaucoup qui profitent de cette réelle opportunité, de l'accessibilité des sources de revenus diverses à Berlin et qui donc euh, lancent en parallèle une activité d'indépendant qui au début ne leur permet pas de, de vivre. D'accord, donc merci d'avoir répondu à cette, cette question spontanée. On avait aussi euh, donc une question euh, qui nous a été posée en amont du, du webinaire, à savoir est-ce qu'on peut postuler en fait, à Berlin avec un CV en anglais donc, Comme je disais tout à fait dans l'introduction de la présentation, euh, oui, pourquoi pas, parce qu'il y a des structures qui sont internationales, même dans, dans les startups. Et euh, bon, même si je, quand même, je conseille de, de réaliser un CV en allemand pour mettre en confiance l'employeur et pour montrer que vous avez fait l'effort quand même de, de poursuivre dans sa langue maternelle, euh, malgré tout, c'est les compétences qui comptent. 
si les compétences sont rares et qu'on a, qu a du mal à trouver euh, sur le marché local euh, vos compétences, euh, bah, on n'hésitera pas à vous inviter à entretien. Parce que ce qui c'est con, finalement, le, le CV, c'est un, un instrument. Euh, c'est un instrument pour essayer de convaincre au mieux l'employeur le, le, pour, pour vous inviter à l'entretien. Euh, donc, il bon, n'y a, a pas de, de réponse générale, je dirais. Moi, j'aurais tendance à, quand même à dire, euh, réaliser un CV en, en allemand. Mais si, si votre niveau d'allemand est vraiment trop faible et que vous êtes prêt à tra travailler qu'en anglais à Berlin, pourquoi pas voilà. Donc, il n'y a, a pas de, de, de réponse très faite. Hein. Euh, ensuite, on m'a demandé si dans le, le, le domaine de, de l'art, en fait, il était possible de trouver un stage. Ça, c'était… Euh, euh, Lydia qui me posait euh, cette question donc, as, euh, donc il, y a, il y a beaucoup de, de, de galeries d'art en fait qui sont présentes à Berlin, je lui enverrai donc le, le, la liste en fait euh, de quelques galeries en fait qui, qui prennent aussi des fois des, des, des français euh, par rapport à, à l'environnement euh, présent, donc euh, oui c'est possible aussi mais il faut s'y prendre à l'avance quand même pour, pour, pour déposer des, des demandes de stage et puis arriver au bon moment voilà. Euh, donc là aussi, encore une question faite très, très spécifique, agence de presse à Berlin. Donc ça, c'est euh, Benoît qui nous pose la question. Alors, je n'ai pas saisi s'il était, euh, était déjà présent à Berlin ou s'il est encore en France. Donc, euh, je lui ai envoyé aussi des, euh, des adresses d'agences de presse. Il y a aussi euh, des agences de presse françaises euh, qui, sont, qui sont bien représentées en fait, euh, à Berlin. Alors, les plus, je sais que les plages sont chères. Euh, ils sont convoités, donc euh, c'est pas forcément. Euh, ça, ça fonctionne beaucoup par le réseautage dans cet environnement pour euh, réussir à, à se faire connaître et à décrocher un job. Voilà. Bon, on a quand même une, un exemple d'une personne dans notre réseau qui était petite journaliste auprès d'un journal sans succès au début ouais. euh, pour finalement devenir euh, correspondante du Monde euh, à, à Berlin. Donc euh, ça peut fonctionner, euh, il, faut, il faut y croire. Tout à fait, tout à fait. Euh, ensuite dans, dans le domaine de, de, du secteur hôtelier à Berlin là je dirais aussi passer par des, des sites de petites annonces peut-être dans le local vraiment pour, pour essayer de décrocher, euh, décrocher un, un job euh, c'est vrai que le, le, la fonction, enfin, le secteur de l'hôtellerie c'est est, est quand même bien développé à Berlin il euh, faut quand même parler plusieurs langues quand même parce que c'est euh, il ne faut pas seulement parler français et anglais mais euh, il faut aussi bien se débrouiller en, en allemand oui, et pensez aux, pensez aux groupes qui se développent euh, à, à, à grande vitesse. Euh, pensez par exemple à, à Scandic qui, euh, qui se développe très rapidement. On a également euh, Motel One qui euh, investit euh, énormément. Et puis, euh, restez attentifs, il y a des sites spécialisés pour l'hôtellerie à, à Berlin et qui, qui montrent que, que ça bouge beaucoup. Hein. Et d'ailleurs... Euh, vous avez à Berlin, pour la, la petite histoire, l'hôtel ayant le plus gros chiffre d'affaires au monde. C'est l'hôtel au bout de la zone en allée, on va retrouver le nom tout de suite, qui est tout à fait énorme. Donc, effectivement, l'hôtellerie à, à, à Berlin est un, est un secteur dynamique qui permet de, de trouver également des jobs, et ce, à tout, à tout niveau. Euh, ensuite, on me demandait aussi, là encore très, très, très précise comme question, dans le secteur médical, euh, alors euh, pour des postes de kinésithérapie, physiothérapie, donc là aussi, attention, ce sont des métiers euh, où il faut quand même avoir des diplômes allemands, et les, les équivalents de, de diplômes ne sont, sont pas forcément évidents en ce domaine, ce sont des métiers euh, pour lesquels il faut faire une, établir une reconnaissance de, de diplôme. Donc, il y a toute une procédure aussi de reconnaissance de diplôme pour avoir les équivalents. Donc, peut-être aller voir à la charité s'il y a des jobs ouverts, parce que c'est quand même l'hôpital de Berlin qui est un des plus gros employeurs, je dirais, de la ville. Donc, voici des pistes auxquelles j'ai pensé. Mais quand même, faites attention à la reconnaissance des diplômes dans cet environnement. Euh, ensuite, online marketing à Berlin. Donc là, je dirais euh, reprendre un petit peu tous les sites que j'ai euh, cités, euh, notamment dans, dans, dans l'environnement de, de, de l'e-commerce, euh, de façon à essayer de détecter les offres qui correspondent à, à vos compétences. Voilà. Euh, ensuite, alors là encore une question plus locale, une question classique aussi concernant les restaurants ou, ou local français. Donc c'est vrai qu'on a, on a aussi ce connexion emploi de temps à autre des, des annonces de, de restaurants français qui, qui embauchent du, du personnel français. Euh, donc là aussi, allez voir des petites annonces sur le site de, de connexion emploi. 
et, euh, et aussi plus localement peut-être que, euh, que d'autres sites euh, ou des danses locales en fait euh, il faut souvent aussi se déplacer pour, euh, dans les restaurants pour aller voir pour commencer d'abord par euh, trouver la liste des, des, des restaurants locaux français qui sont, euh, qui sont ouverts déplacez-vous, allez sur place aussi pour vous faire connaître parce que ce ne sont pas forcément des, des, des employeurs qui fonctionnent avec, euh, avec l'annonce en ligne euh, ça vous permettra peut-être de décrocher immédiatement euh, un job euh, donc voilà, donc, euh, je dirais pour, si vous avez d'autres questions euh, qui nécessitent un coaching pour, pour décrocher un job parce qu'il faut vous réorienter, parce qu'il faut, il faut refaire votre candidature en allemand euh, et puis aussi éventuellement réaliser un bilan de compétences, n'hésitez pas à, à rendre visite en fait, sur le site de Connexion Emploi à l'Académie. Et puis donc là, vous pouvez déposer une demande individuelle, puis euh, Olivier, Olivier Gélin vous répondra et vous mettra en contact avec l'un des, des coachs qui sera adapté à votre situation. Donc, euh, aussi estimation de salaire, comme je disais tout à l'heure, euh, vous pouvez prendre contact avec Thomas dans la partie euh, estimation de salaire. Euh, vous pouvez réaliser aussi des, des tests d'évaluation gratuite euh, pour euh, un test de personnalité, un test commercial. On a toutes nos vidéos de conseils qui sont aussi présentes sur le site et vous pouvez accéder donc, au club emploi franco-allemand. Euh, le lien est, est inscrit ici. Voilà. Euh, et puis euh, donc euh, vous pouvez aussi déposer surtout déposer votre CV c'est en bas à gauche de, de la catégorie pour euh, qu'on puisse vous mettre en contact éventuel avec des, des employeurs voilà donc, ben, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette présentation qui était assez, euh, assez longue, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à Berlin. Je crois qu'on n'a pas été exhaustif. Il y aurait encore plus de choses à dire dans un environnement qui, qui bouge beaucoup. Euh, J'espère que, que ces premiers conseils vont vous permettre de, de mettre le pied à l'étrier à Berlin puis de, de découvrir un environnement qui est quand même assez passionnant. Euh, donc, Thomas et moi, on, se, on est à votre disposition euh, si, vous avez des, euh, si vous continuez à avoir des, des, des questions. Euh, donc, j'essaie de, de, de te retrouver, Thomas, dans cette présentation. Hop, nous te voici. Hein, voilà. euh, donc, euh, ben, on est content de. de d'avoir pu répondre à un certain nombre de vos questions. Je vois qu'il y a encore des, des questions qui sont, qui sont apparues. Donc, merci Sana et puis Nathalie d'avoir participé jusqu'au bout à cette, à cette présentation. Et puis, n'hésitez pas à nous maintenir, à nous tenir au courant un petit peu pour savoir si, si ça vous a permis d'avoir de, des, des conseils utiles pour, pour mettre le pied à l'étrier. Pour mettre le, le pied... Nathalie, pardon. <rire> pour mettre le pied à l'étrier, donc, donc à Berlin. Voilà. Donc, euh, on, va, on va se quitter, on va vous laisser profiter de, la, de cette soirée estivale et puis des, des chaleurs, euh, des chaleurs euh, qui sont aussi très présentes en Allemagne. Voilà. Je te remercie Thomas et, euh, et donc, je, je souhaite à tout le monde donc, une, une bonne soirée et un bel été. À bientôt. Merci.